हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का अध्याय दूसरा वन और वन्य जीव संसाधन तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है पृथ्वी ग्रह उस पर अत्यधिक जैव विविधता जैव विविधता से वो भरा हुआ है ठीक है यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जीवों के बीच में जो पाए जाने वाली विविधता है वो बहुत ही ज़्यादा है ठीक है हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है जिसमें मानव और जो दूसरे जीवधारी हैं वो मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम जिसमें कि हमारे जो जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं ठीक है तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करते हैं ठीक है यहाँ पर जो हमारे वन होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं यानी कि जो सूर्य जल और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से अपना खाना तैयार करते हैं और जिन पर जो दूसरे सभी जीव हैं जो कि यहाँ पर उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वो इन पर यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से उन पर निर्भर हैं ठीक है तो ये हमने देखा कि हमारे यहाँ पर क्या महत्व है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात ठीक है कितने पाए जाते हैं और किन का हमें संरक्षण करना है ये सभी चीज़ें हम देखते हैं तो देखिए जो हमारे भारत है भारत जैव विविधता के संदर्भ में संसार के सबसे समृद्ध देशों में एक है ठीक है यहाँ पर विश्व की सात से आठ प्रतिशत वनस्पति और जैव जीव प्रजातियाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं ठीक है और साथ ही में यहाँ पर चार जैव विविधता हॉटस्पॉट भी पाए जाते हैं ठीक है जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ पर जो जैव विविधता है उसकी बहुत ज़्यादा उच्च मात्रा पाई जाती है ठीक है विश्व में ये जो हॉटस्पॉट हैं ये कुल तो चौंतीस हैं जिसमें कि चार जो हैं वो हमारे यहाँ पर हैं ठीक है इसके बाद जो हमारा भारत है इसमें पौधे पौधों की लगभग पैंतालीस हज़ार प्रजातियाँ पाई जाती हैं और जो आपके पशु हैं उनकी इक्यानवे हज़ार प्रजातियाँ पाई जाती हैं आपकी बुक में ये थोड़े नंबर दूसरे दे रखे हैं मैंने ये जो रिसेंट डेटा है उसके अनुसार ये लिखे हुए हैं ठीक है हमारी निरंतर मानवीय गतिविधियाँ हैं उनके कारण जो वनस्पति हैं और जो प्राणी हैं उनकी बहुत सी प्रजातियाँ जो हैं वो लुप्त होती जा रही हैं वो एक्सटेंट होती जा रही हैं धीरे धीरे उनको बहुत ज़्यादा खतरा पहुँचता जा रहा है ठीक है और कुछ अनुमानों के अनुसार ये भी पता चला है कि जो भारत है उसमें दस प्रतिशत वनस्पति जात और बीस प्रतिशत जो स्तनदारी प्राणी हैं उनके लुप्त होने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है जैसे कि चीता गुलाबी सिर वाली बतख खैर ये तो पूरी तरीके से अब गायब ही हो चुकी है मतलब लुप्त हो गई है पूरी तरीके से पहाड़ी कोयल ठीक है जंगली चित्तीदार उल्लू मधु का इंसिग्नेस ये जो मधु का इंसिग्नेस है ये एक महुआ जो पेड़ होता है ठीक है उसकी जंगली किस्म है ठीक है और साथ ही में हुबर्डिया हैप्टा न्यूरॉन ये एक घास की प्रजाति है तो ये सभी जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका लुप्त होने का खतरा पर ये पहुंच चुकी हैं ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि जो आई है यानी कि इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ तो इसके अनुसार पौधे और प्राणियों की जो प्रजातियां हैं उनको बहुत सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है ठीक है तो देखते हैं कौन कौन सी में सबसे पहले आता है हमारा सामान्य जातियाँ तो सामान्य जातियाँ यानी कि यदि जो प्रजातियाँ हैं ठीक है जो पशुओं की और जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनका जो जनसंख्या स्तर है यानी कि जो उनकी संख्या है वो जीवित रहने के लिए सामान्य है यानी कि अभी उनकी जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है बिल्कुल सामान्य है तो हम इन्हें सामान्य प्रजातियां कहते हैं इसमें जितने भी आपके मवेशी हैं पशु वगैरह वो आते हैं साल के वृक्ष आता है चीड़ का वृक्ष ये इसी के अंतर्गत आते हैं ठीक है इसके बाद अगला है हमारा संकटग्रस्त जातियाँ तो संकट जो जातियाँ वह जातियाँ होती हैं जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं ठीक है और साथ ही में जिनकी जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होती जा रही है तो इन्हें हम संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहते हैं ठीक है तो और जैसे जिसमें आती हैं आपकी काला हिरण मगरमच्छ गेंडा शेरपूच बंदर ठीक है ये सभी इसी के अंतर्गत है, आते हैं अगला है हमारा सुबैध प्रजातियाँ तो इसमें वह प्रजातियाँ आती हैं जिनको अगर हमने 
अभी संरक्षण प्रदान नहीं किया यानी कि अभी उनकी सुरक्षा का हमने आ, सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे यानी कि ये फिर आ, फिर जो है इनके लुप्त होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसमें आपका आता है नीली भेड़ एशियाई हाथी ठीक है ये सभी इसी के अंतर्गत आता है अगला है हमारा दुर्लभ जातियाँ तो दुर्लभ जातियाँ इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जो कि सीमित क्षेत्र में कम संख्या में पाई जाती हैं अर्थात यानी कि जो वैसे जो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे जो कि शुरुआत से ही बहुत ही बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं ठीक है कम संख्या में उपलब्ध हैं वो और ये बहुत ही छोटे क्षेत्र में ही पाई जाती हैं जैसे कि हिमालयन भूरा बालू ये कि सिर्फ ये कुछ हिमालय के जो कुछ भाग हैं सिर्फ वहीं पर पाया जाता है रेगिस्तानी लोमड़ी हो गई हॉर्नबिल ये सभी दुर्लभ जातियाँ के अंदर है अंतर्गत आते हैं ठीक है अगला है हमारा स्थानिक जातियाँ तो स्थानिक जातियाँ बेसिकली वो प्रजातियाँ होती हैं जो कि किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं ठीक है जैसे कि अंडमानी टील अंडमानी टील जो है ये एक तरह की बतख की प्रजाति है ठीक है और निकोबारी कबूतर हो गया ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर पाए जाते हैं ठीक है और अरुणाचल के मिथुन मिथुन बेसिकली ये जो मिथुन या फिर इन्हें घायल भी बोलते हैं ठीक है ये एक तरह के भैंसा होता है भैंसा टाइप का होता है कुछ ठीक है अगला है हमारा लुप्त प्रजातियाँ तो लुप्त प्रजातियाँ इनमें वह पशु या पक्षी आते हैं जो कि जिनका अस्तित्व जो है वो पृथ्वी पर से पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है ठीक है यानी कि यह पृथ्वी पर बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है देखने को नहीं मिलती जैसे कि गुलाबी सिर वाली बतख ठीक है ये देखने को नहीं मिलती है एशियाई चीता ये लगभग लुप्त ही हो गए हैं ठीक है अगला हम देखते हैं भारत में तो ये तो हमने देखा कि जो हमारे भारत में किस किस तरह से हमारी जो जहाँ जीव जंतु या पेड़ पौधों की जो किस्म है वो कैसे कैसे संकटग्रस्त हैं ठीक है तो अब इनके जो हरास है मतलब यानी कि जो इस लेवल पर पहुंच गई हैं ठीक है इनके क्या कारण हैं ठीक है तो सबसे पहले तो कारण रहा है वो आखेटन यानी कि शिकार होता क्या है कि जो पशु हैं उनके दांतों के लिए सींग के लिए खाल के लिए या कस्तूरी कस्तूरी मृग आपने देखा होगा उस आ, उसके जो नाभि होती है उसमें कस्तूरी कस्तूरी होती है तो उस कस्तूरी के लिए भी उसका शिकार किया जाता है तो इन सभी चीज़ों के लिए पशुओं का शिकार किया जाता है और इनके जो अंधाधुन शिकार के कारण जो जानवरों की बहुत सी किस्में जानवर के साथ साथ पेड़ पौधों की भी सॉरी जानवरों की जो है बहुत सी किस्में संकटग्रस्त प्राणियों की श्रेणी में बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी हैं ठीक है अगला है पशुचारण तो पशुचारण के कारण भी हुआ है होता क्या है कि जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने से और जो अन्य पशु हैं जो चराई करते हैं ठीक है उनसे क्या है कि बहुत सी जो पौधों की छोटे छोटे पौधे होते हैं वो खा लेते हैं उन्हें तो इनसे क्या हुआ है कि जो बहुत से पौधों की जो प्रजातियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है ठीक है अगला है कि बड़ी विकास परियोजनाएँ यानी कि जो आपके बांध वगैरह बनते हैं बड़े बड़े बांध बनते हैं इनसे भी जो आपकी वनस्पति और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं इनकी कई प्रजातियां जो हैं वो जल में निमग्न हो जाती हैं यानी कि पानी में डूब जाती हैं और फिर ये मतलब इनको नुकसान पहुंचता है ठीक है साथ ही में झूम खेती तो झूम खेती इसे हम स्लैश और बर्न खेती भी कहा जाता है या स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है इसे ठीक है और झूम खेती तो अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग और नामों से भी जाना जाता है तो ये जो इस प्रकार की खेती होती है इसमें होता क्या है कि जो किसान हैं उन वो क्या करते हैं ये पेड़ पेड़ों को और झाड़ियों को काट देते हैं और फिर काटने के बाद जलाकर मैदान को साफ़ कर देते हैं मैदान को साफ़ करने के बाद के बाद फिर वो उस पर खेती करते हैं एक दो साल तक बिना खाद वगैरह का उपयोग करें ठीक है और जब उन्हें लगता है कि मिट्टी की उर्वरता पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है खेती करने के लिए ये उपयुक्त नहीं रही है तो फिर ये दूसरी जगह पर जाते हैं फिर यही सेम प्रोसेस वहाँ पर भी करते हैं तो इससे होता क्या है एक तो ये वनों को काट देते हैं तो इससे निर्वनीकरण होता है साथ ही में जैव हरास होता है क्योंकि पेड़ पौधों को काटेंगे तो फिर जीव जंतु कहाँ रहेंगे उनका आवाज़ छिन जाएगा तो इनसे कि जो जीव जंतु है उनका भी बहुत ज़्यादा हरास होता है नुकसान पहुंचता है साथ ही में क्योंकि ये जलाते हैं लकड़ी मतलब पेड़ पौधों को तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है तो ये सभी प्रॉब्लम इससे उत्पन्न होती हैं झूम की खेती से ठीक है साथ ही में अगला है कि उपनिवेशी वन नीति उपनिवेशी वन नीति बेसिकली ये उपनिवेश काल में यानी कि जो आपकी ब्रिटिश शासन है तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये नीति चलाई गई थी ठीक है इस नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक महत्व वाले जो वृक्ष होते हैं यानी कि ऐसे वृक्ष जिन जिनका व्यापार व्यापार किया जा सकता है ठीक है यानी कि व्यापार में बहुत ज्यादा काम आते हैं इनका बड़े पैमाने पर तो रोपण किया गया ठीक है और जो दूसरे वृक्ष हैं उनका बहुत ज्यादा उनको नष्ट कर दिया गया ठीक है यानी कि 
इनके इनके रोपण के लिए वाणिज्यिक महत्व वाले वृक्षों के रोपण के लिए ये जो दूसरे वृक्ष हैं इनको काट दिया गया या उनको उस जगह से हटा दिया गया ठीक है जैसे कि जो हिमालयन ओक है हिमालय में पाए जाने वाला ओक का वृक्ष है उसके स्थान पर चीड़ का वृक्ष जो है उसका बहुत ज़्यादा रोपण किया गया उसको लगाया गया क्यों क्योंकि जो चीड़ की जो लकड़ी होती है वो बड़ी बड़ी इमारतों बनाने के लिए या उस टाइम पे जो रेलगाड़ी की जो पटरियां हैं उनको बनाने के लिए पुल निर्माण के लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थी तो इस तरह से उपनिवेशी वन नीति से भी जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा ठीक है इसके बाद साथ ही में अत्यधिक जनसंख्या तो जैसे हुआ क्या है कि बढ़ती जो हमारी धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या है उसकी क्या है आवश्यकताएं भी ज्यादा होंगी ठीक है तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत से उद्योग लगाए गए सड़कों का निर्माण किया गया ग्रहों घरों का निर्माण किया गया जिनसे कि एक वनों की भी अंधधुन कटाई की गई वनों की अंधधुन कटाई हुई तो उनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं छोटे छोटे कीट वगैरह हैं इनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा ठीक है और साथ ही में पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण से भी हुआ क्या कि जैसे जैसे शहरीकरण हुआ यानी कि जो लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आकर रहने लग गए आबादी बढ़ी वहाँ की और उद्योग उद्योग लगाए जाने लगे शहरों में ठीक है तो इससे तीनों तरह के यानी कि जल वायु और ध्वनि तीनों तरह का प्रदूषण हुआ जिससे कि बहुत से जो जैव हैं और बहुत सी वन्य प्रजातियाँ हैं उनको खतरा पहुँचा आज आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे इलाके में ठीक है जहाँ पर बहुत से उद्योग वगैरह लगे हुए हैं ठीक है यहाँ पर आबादी भी बहुत ज्यादा है ठीक है यहाँ पर आपको चिड़िया देखने के लिए देखने को तो अब मिलेगी नहीं ठीक है उस यहाँ पर चिड़िया जो अब देखने के लिए नहीं मिलती है इसका भी यही रीजन है ठीक है कि उनका आवास नहीं रहा अब ठीक है तो इस वजह से वो भी अब लगभग लुप्ति हो चुकी है ठीक है इसी के बाद अगला है कि कृषि में विस्तार साथ ही में कृषि में विस्तार से भी हुआ है ठीक है इसमें क्या है कि भारत में बहुत ही बड़े वन भूभाग को यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे थे उसको कन्वर्ट कर दिया गया कृषि भूमि में खेती करने के लिए ठीक है तो जिससे कि जिससे भी आपके जो वन हैं उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा ठीक है तो ये सारे कारण थे कि भारत में क्यों वन सं क्यों हमें या तो संरक्षण करने की आवश्यकता रही है ठीक है या इसकी की जो आपके जो वन्य जीव हैं उनका हरास क्यों हुआ ठीक है अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो वन और वन्य जीव हैं इनके हरास के सामाजिक प्रभाव क्या पड़े यानी कि हमारे समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है तो देखिए सबसे पहले तो जो जैव संसाधन हैं उनके विनाश से जो कई मूल प्रजातियां हैं या फिर जो वन पर आधारित आदिवासी लोग होते हैं ठीक है जो कि जंगलों वगैरह में रहते हैं उनको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा हानि पहुँची है ठीक है क्यों क्योंकि ये जो समुदाय हैं ये अपने खाने पीने के लिए ठीक है दवाइयों के लिए अध्यात्म के लिए अपने वस्त्र वगैरह के लिए ये डायरेक्ट हैं वन और वन्य जीवों पर निर्भर होते हैं और अगर इन्हीं का ही हरास होगा तो इनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पहुंचती है ठीक है जैसे कि इनको खाने पीने की फिर समस्या हो जाती है ठीक है इनके आवास की रहने की समस्या हो जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनको देखनी पड़ती हैं ठीक है साथ ही में वन संसाधनों के हरास से इनका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या नेगेटिव जो हम कह सकते हैं इफेक्ट पड़ा है ये ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं उन पर पड़ा है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वही जो खाने पीने का सामान होता है या चारा वगैरह या जल के लिए जल को इकट्ठा करने के लिए दूर दूर तक जाती हैं ठीक है थीके? और अब क्या हुआ कि जब इन चीज़ों का धीरे धीरे हरास हुआ तो इससे क्या हुआ कि उन्हें इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए और ज़्यादा दूर लंबी यात्रा लंबी पैदल यात्रा करके जाना पड़ा ठीक है जिससे कि एक तो ये हुआ कि उनको उनका एक तो स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा ठीक है साथ ही में अब वो अपने बच्चों की जो देखभाल है वो भी ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही हैं और साथ ही में अब उनका जो कार्य का भार है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसके साथ ही जो वन है उनकी कटाई के कारण आ, क्या होता है कि इन ये इनके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होते हैं उसमें आपकी प्राकृतिक आपदाएँ जैसे कि सूखा पड़ जाना या बाढ़ आ जाना ये वनों की कटाई के कारण भी होता है ठीक है तो इससे क्या हुआ है जब ये कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इससे भी जो गरीब वर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है ठीक है तो ये सारे इफेक्ट थे कि किस तरह से वन्य और वन्य जीव के संसाधनों के कम होने के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ठीक है आगे हम देखते हैं कि भारत में अब इन्हीं भारत में वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये लागू किया गया इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये रहा था कि जो वन है उनका विनाश रोका जाए साथ ही में जो वन भूमि है 
उनको गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना यानी कि वन भूमि पर सिर्फ वानिकी से रिलेटेड ही कार्य किए जाएं और कोई कार्य ना किए जाएं इस, इस चीज़ को सुनिश्चित करना था इस अधिनियम के अंतर्गत ठीक है इसी के साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो वन्य जीव हैं उनके अवैध शिकार और साथ ही में जो उनकी तस्करी की जाती है या फिर उनका अवैध जो व्यापार किया जाता है इसको कंट्रोल किया जाए साथ ही में अब दो में इस संशोधन को दोबारा से संशोधित किया गया था जिसके अंतर्गत इसमें कुछ कठोर जुर्माने और दंड का प्रावधान भी रखा गया यानी कि यदि कोई व्यक्ति अवैध शिकार या अवैध व्यापार करता है जानवरों का तो उसको कठोर जुर्माना भी दे, देना पड़ सकता है या फिर उसको सजा भी हो सकती है ठीक है इसके बाद और साथ ही में जो केंद्र सरकार है हमारी और जो बहुत सी राज्य सरकार हैं उन्होंने राष्ट्रीय उद्यार उद्यान यानी कि जो आपके नेशनल पार्क हैं और साथ ही में वन्य जीव पशु विहार यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होती हैं इनका भी स्थापना इनकी भी स्थापना की ठीक है इसी के अलावा बहुत सी परियोजनाएं चलाई गई ठीक है प्रोजेक्ट वगैरह चलाए गए जिनका उद्देश्य ये था कि जो गंभीर खतरे में पड़े आपके बहुत से प्राणी हैं उनकी रक्षा करना जैसे कि बाघ एक सींग वाला गेंडा और कश्मीरी हिरण घड़ियाल एशियाई शेर इन सभी को बचाने के लिए इन सभी के संरक्षण के लिए बहुत से उपाय किए गए ठीक है और जो आपका भारतीय हाथी काला हिरण हिम तेंदुआ इनके जो शिकार हैं इन पर प्रतिबंध भी लगाए गए ठीक है जिससे कि इनको कानूनी संरक्षा जो है वो प्रदान की जा सके ठीक है इसी के साथ दो और इम्पॉर्टेंट आपके प्रोजेक्ट चलाए गए थे पहला था आपका प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा है प्रोजेक्ट हाथी ठीक है तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत एक अप्रैल Uh, 1973 को हुई थी ठीक है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारत में जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं उनकी विलुप्ति को रोका जाए ठीक है उनके विलुप्त होने से उन्हें बचाया जाए ठीक है और इसी के अंतर्गत शुरुआत में नौ बाघ रिजर्व की स्थापना की गई थी बेसिकली रिजर्व या फिर अभ्यारण्य वो जगह होती हैं जहाँ पर जो आपके बाघ हैं मतलब इन जो जानवर हैं उनको विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है ठीक है और इसी के साथ प्रोजेक्ट अगला था प्रोजेक्ट हाथी जिसमें कि भाई ये हुआ था 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी ठीक है और इसके अंतर्गत 16 राज्यों ने हाथी संरक्षण क्षेत्रों का निर्माण किया गया था ठीक है तो ये तो थे दो प्रोजेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ठीक है आगे हम देखते हैं भारत में वनों को तीन वर्गों में हमने विभाजित कर सकते हैं हम ठीक है तो पहला तो यह है इसमें आरक्षित वन दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन तो देखिए आरक्षित वन बेसिकली वो वाले वन होते हैं जिन्हें सरकार जो है प्रत्यक्ष संरक्षण देती है यानी कि उनका डायरेक्ट उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखती है यहाँ पर जो सरकार है उसी का ही उन क्षेत्रों पर स्वामित्व होता है ठीक है भारत में अगर हम देखें तो आधे से ज़्यादा वन क्षेत्र ऐसे हैं जो कि इसी के अंतर्गत आते हैं यानी कि वो क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र कहलाते हैं ठीक है इसी के साथ अगला है रक्षित वन तो रक्षित वन इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है ये भी भारत सरकार द्वारा इनको सुरक्षित किया जाता है ठीक है तो भारत में कुल क्षेत्र का लगभग वन थर्ड यानी कि एक तिहाई हिस्सा जो है वो रक्षित वन के अंतर्गत ही आता है ठीक है इसी के साथ आता है अवर्गीकृत वन तो अवर्गीकृत वन बेसिकली इसके अंतर्गत एक तो देखो आपके वन आते हैं वन भूमि जो कि सरकार के नियंत्रण में है व्यक्तियों के नियंत्रण में यानी जो लोग हैं वहाँ के समुदायों के और साथ ही में जो बंजर भूमि है ये भी इसी के अंतर्गत आती है ठीक है अवर्गीकृत वन के अंतर्गत ही आती है ठीक है तो देखिए जो बिहार है हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश राजस्थान उड़ीसा ये जो जगह हैं यहाँ पर रक्षित वन आपके ज़्यादा हैं ठीक है इसी इसके अतिरिक्त जो आपके आंध्र प्रदेश उत्तरांचल केरल तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र इन जगहों पर आपके जो आरक्षित वन हैं वो ज़्यादा हैं ठीक है तो अगला है कि स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षण देखिए अभी तक हमने ये देखा कि भारत सरकार ने संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए थे अब हम देखेंगे कि जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं स्थानीय लोग होते हैं वहाँ पर उन्होंने क्या संरक्षण के लिए कदम उठाए ठीक है तो इसमें सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट आता है आपका चिपको आंदोलन ये शायद आपने सुना भी हो ठीक है तो उन्नीस के दशक में उत्तराखंड उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं ठीक है तो बेसिकली आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि जो 1973 में 
जो आपके वन विभाग के ठेकेदार हैं उन्होंने इस इलाके में जो जंगलों की कटाई जो है वो करनी शुरू कर दी थी ठीक है और इन्होंने इन लोगों ने वनों की सुरक्षा के लिए अपने यहाँ के वनों की सुरक्षा के लिए ये पेड़ से जो है चिपक कर उनकी उनको काटने से इन्होंने रोका ठीक है और ये काफी ज्यादा सफल आंदोलन रहा और साथ ही में इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका भी निभाई ठीक है तो ये तो पूरा था आपका चिपकू आंदोलन इसके बाद अगला आता है आपका बीज बचाओ आंदोलन तो बेसिकली बीज बचाओ आंदोलन ये आंदोलन जो है ये 80 के दशक में शुरुआत शुरुआत की गई थी इस आंदोलन की ठीक है और ये आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था ठीक है तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये रहा था कि जो आपके परंपरागत बीज होते हैं उनका संरक्षण किया जाए यानी कि हुआ क्या था कि जो अस्सी के दशक तक आपकी जो हरित क्रांति है आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में तो हरित क्रांति जो है वो धीरे धीरे उत्तराखंड में जो है बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी इसके इफेक्ट्स फैलने लगे थे अब हरित क्रांति के अंतर्गत होता क्या है आपके जो एच बीज होते हैं ठीक है आपने पढ़ा होगा एच वाई बीजों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके इन बीजों की एक खासियत होती है कि जो बीज होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है कीटनाशक वगैरह और रासायनिक उर्वरकों की इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है लेकिन जब हम इन सभी का चीज़ों का यूज़ करते हैं ठीक है रासायनिक उर्वरक वगैरह तो इनसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि वैसे तो ज़्यादा खा वो उत्पन्न होती है लेकिन इससे जो आपकी फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है ठीक है तो यहाँ पर जो बीज बचाओ आंदोलन था इसमें एच बीजों के यूज़ के स्थान पर परंपरागत बीजों का संरक्षण करना उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना ये इसी के अंतर्गत था ठीक है अगला है हमारा संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम तो ये भी कार्यक्रम जो था ये भी स्थानीय लोगों द्वारा ही चलाया गया था मतलब इसके अंतर्गत जो वन है उनके संरक्षण और उनके रखरखाव के लिए जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्रिय भागीदारी निभाई इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बहुत सी संस्थाएँ जो हैं वो खोली गई थी ठीक है जिसमें कि जो ग्रामीण और वन विभाग के बहुत से अधिकारी हैं उन्होंने साथ मिलकर कार्य करा ताकि वनों का संरक्षण किया जा सके ठीक है लास्ट है आपका सरिस्का बाग रिजर्व तो सरिस्का बाग रिजर्व ये बेसिकली आपका अलवर राजस्थान में है ठीक है तो अलवर राजस्थान में है ये और हाँ इसमें राजस्थान के गांवों के जो लोग हैं उन्होंने वन्य जीव रक्षण अधिनियम के अंतर्गत वहाँ से खनन कार्य को बंद करवाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया तो बेसिकली उस जगह पर खनन कार्य किया जा रहा था जिससे कि वहाँ के एक तो जो प्राणी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है साथ ही में जो आपके पेड़ पौधे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है तो इसी चीज़ को रोकने के लिए उन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और संघर्ष किया ठीक है तो ये था आपका पूरा चैप्टर होप कि आपको ये समझ में आया होगा